హలో ఫ్రెండ్స్ నేను మీ డివిఎస్ రత్నాకర్ బోధన పదుల అంశంతో మరొకసారి మీ ముందుకు వస్తున్నాను ఈరోజు మనం చర్చించుకోబోయే టాపిక్ బోధన పద్ధతుల్లో అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి టాపిక్ ప్రాజెక్టు పద్ధతి అంటారు దీన్ని మనం ప్రాజెక్ట్ మెథడ్ చిటికలో నేర్పించగలను అని నేను పూర్తి స్థాయిలో చెప్పలేను కానీ ఒక్కసారి వింటే మాత్రం దయచేసి ఈ వీడియోలో మీరు ఒక్కసారి వింటే మరొక్కసారి వినాల్సిన అవసరం లేకుండా అర్థమవుతుందని మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పగలను ఇంకా మనం పాఠ్యాంశంలోకి వస్తే మై యూట్యూబ్ ఛానల్ టీచర్స్ డైరీ ఏ వన్ మీ అందరికీ సుపరిచితమే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా మనం విషయంలోకి వచ్చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం చర్చించుకోబోయే విషయం ఏంటంటే ప్రాజెక్టు పద్ధతి బోధన పద్ధతుల్లో అత్యంత ముఖ్యమైనది ఎక్కువసార్లు ప్రశ్నలు అడిగే పద్ధతి ఏమైనా ఉందంటే ప్రాజెక్టు పద్ధతి గురించి అత్యంత ఎక్కువసార్లుగా ప్రశ్నలు అడగడం జరిగింది మరి ఈ ప్రాజెక్టు పద్ధతిని ప్రకల్పన పద్ధతి అంటారు తెలుగులో ప్రాజెక్టుని తెలుగులో ప్రకల్పన అంటారు పరికల్పన కాదండి ప్రకల్పన పరికల్పన అంటే హైపోథిసిస్ ప్రకల్పన అంటే ప్రాజెక్ట్ గుర్తించుకోండి దీన్ని ప్రక్షేపణ పద్ధతి అని కూడా అంటారండి ప్రక్షేపణ పద్ధతి గుర్తించుకోండి ప్రాజెక్టు పద్ధతి ప్రకల్పన పద్ధతి ప్రక్షేపణ పద్ధతి ఈ మూడిట్లో ఏ టెర్మినాలజీ యూస్ చేసినా సరే ప్రాజెక్ట్ అనే విషయాన్ని మాత్రం మీరు గుర్తించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మరి ఈ ప్రాజెక్ట్ పద్ధతి ఏ విధంగా ఆవిర్భవించిందంటే జాన్ జూయి గారి యొక్క వ్యవహారిక సత్తావాదం నుంచి వచ్చిందండి వ్యవహారిక సత్తావాదం అంటే ఫ్రాగ్మాంటిజం ఇంగ్లీష్ మీడియంలో కొన్నిమంది చదివి ఉంటారు దీన్ని వ్యవహారిక సత్తావాదంలో తెలుగులోని వ్యవహారిక సత్తావాదం అంటారు ఇంగ్లీష్లో ఫ్రాగ్మాంటిజం అంటారు జాన్ డ్యూయి గారి యొక్క ఫ్రాగ్మాంటిజం నుంచి వచ్చింది ఈ ప్రాజెక్ట్ పద్ధతిని ఎందుకంటే ఆయన ఆయన యొక్క పాఠశాలలో పిల్లలకి కృత్యాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ కృత్యాలు సమస్యాత్మక కృత్యాలు పరిష్కరించబడినవి దాదాపు విద్యార్థులు చేయగల కృత్యాలు కాబట్టి వ్యవహారిక సత్తావాదం నుంచి ఆవిర్భవించిందని చెప్పే అవకాశం ఉంది ఇంకా ఇందులో ఉన్న నియమాలను ఒకసారి మనం పరిశీలించినట్లయితే చేయడం ద్వారా నేర్చుకోవడం లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ మనం ఈ డిఎల్ఈడి కోర్సులో కానీ బీఈడి కోర్సులో కానీ లేదా టెట్కి డిఎస్సికి ప్రిపేర్ అయ్యే సమయంలో కానీ చదివే విషయంలో ఎక్కువసార్లు మనకు వచ్చే మాట ఏమైనా ఉందంటే లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ అనే మాటను అత్యంత ఎక్కువసార్లుగా మనం వాడడం జరుగుతుంది ఇది ప్రాజెక్ట్ పద్ధతిలోని చేయడం ద్వారా నేర్చుకోవడం లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ అనే అవకాశం ఇందులో కల్పిస్తారు ఈ ప్రాజెక్ట్ పద్ధతిలో మనకు కనిపిస్తుంది ఇంకా ఆచరణ ద్వారా అభ్యసనం అభ్యసనం అనేది ఆచరణ మనం ఏ విధంగా మనం చేస్తామో చేసి నేర్చుకునే పద్ధతే ఇందులో కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఆచరణ ద్వారా అభ్యసనం లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ అనేది ఈ రెండు నియమాలు ఈ ప్రాజెక్ట్ పద్ధతిలో మనకు కనిపిస్తాయి ఇంకా ఈ యొక్క ఏ సామెత అయితే ఇందులో ఏముడు ఉందని మనం చెప్పుకోవాలి అనుకుంటే జీవించడానికి నేర్చుకోక జీవిస్తూ నేర్చుకో అనే సామెత ఈ ప్రాజెక్ట్ పద్ధతిలో మనకు కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మనం ఏ పనైనా చేస్తూ తెలుసుకుంటున్నాం కాబట్టి జీవిస్తూ నేర్చుకో అనే ఒక సామెత ఇందులో కనబడుతుంది మరొక్కసారి మనం చర్చించుకుందాం ఎలాంటి ప్రశ్న కూడా ఒకసారి అడగడం జరిగింది ఒక సామెతలతో కూడా కొన్ని యొక్క కొన్ని బోధన పద్ధతులు గడ్డి పుల్ల ఎతికి గడ్డిలోని గడ్డి బాంబులు సూది ఎతికినట్టు అనే పద్ధతి అనే కనిపిస్తుంది ఇందులోని అలాంటిది మనకు ఎలాంటి సామెతలు మనం ఎక్కువ అడుగుతారు అందుకే కాబట్టి ప్రతి బోధన పద్ధతికి ఒక సామెతతో లింక్ పెట్టుకొని చదివితే మనకి విపుణంగా అర్థమవుతుందని ఈ యొక్క సామెత కూడా దీనికి ఉంటుంది అందువల్ల జీవించడానికి నేర్చుకోక జీవిస్తూ నేర్చుకునే సామెత ఈ ఈ ప్రాజెక్టు పద్ధతిలో మనకు కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఈ ప్రాజెక్టు పద్ధతిని రూపొందించినది ఎవరయ్యా అంటే కిల్ ప్యాట్రిక్ కిల్ ప్యాట్రిక్ రూపొందించారు కానీ ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకొచ్చింది మాత్రం స్టీవెన్సన్ మీరు బాగా గుర్తించుకోవాలి ఇద్దరు పేర్లు ఈ ఇద్దరు పేర్లు వచ్చాయంటే దాదాపు ఇది ప్రాజెక్టు పద్ధతి నుంచి ఎక్కువ వీళ్ళు పేర్లు అడుగుతూ ఉంటారు కిల్ ప్యాట్రిక్ గురించి కానీ స్టీవెన్సన్ గురించి ఎక్కువసారి ప్రశ్నలు అడగడం జరిగింది ప్రాజెక్టు పద్ధతిని రూపొందించినది కిల్ ప్యాట్రిక్ కానీ ఆయన తర్వాత దాని ప్రాచుర్యం తీసుకొచ్చింది ఎవరయ్యా అంటే స్టీవెన్సన్ ఇంకా ప్రాజెక్టు పద్ధతి యొక్క నిర్వచనాలను కానీ ఒక్కసారి పరిశీలించినట్లయితే అనేక సార్ నిర్వచనాలను కూడా అడుగుతూ ఉంటారు ఈ నిర్వచనం ఏ ఏ పద్ధతి అని అడుగుతారు లేదంటే ఎవరు ఈ నిర్వచనాన్ని ఇచ్చారు అని అడుగుతారు అందువల్ల మన నిర్వచనాన్ని గుర్తుపెట్టుకునే చిన్న ట్రిక్తో కూడా నేర్చుకునే అవకాశం ఉంది సహజ పరిస్థితుల్లో పూర్తి చేసే సమస్యాత్మక కృత్యమే ప్రాజెక్టు సమస్యాత్మక కృత్యం అనే దానికి గ్రీనింగ్ పెట్టడం ఒకసారి దయచేసి గమనించండి ఆ మాట కనిపిస్తే స్టీవెన్సన్ మీరు గుర్తుకు రావాలండి సమస్యాత్మక కృత్యం స్టీవెన్సన్ ఇంకా సామాజిక వాతావరణంలో 
హృదయపూర్వకంగాను ప్రయోగాత్మకంగాను నిర్వహించే కృత్యమే ప్రాజెక్ట్ అండ్ కిల్ ప్యాట్రిక్ గారు చెప్పారు ఇక్కడ మీకు హృదయపూర్వకం అనే విషయం కనిపించినట్లయితే కిల్ ప్యాట్రిక్ రావాలి సమస్యాత్మక కృత్యం స్టీవెన్సన్ హృదయపూర్వక కృత్యం కిల్ ప్యాట్రిక్ ఈ విధంగా మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఇంకా మరొక ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే పాఠశాలలోకి దిగుమతి చేయబడిన నిజ జీవిత భాగమే ప్రాజెక్ట్ అని బెల్లాట్ అన్నాడండి దిగుమతి అనే విషయం గుర్తొస్తే బెల్లాట్ గుర్తుకొచ్చేయాలి అంటనే పాఠశాలలోకి దిగుమతి చేయబడిన నిజ జీవిత కృత్యమే లేదా నిజ జీవిత భాగమే ప్రాజెక్ట్ అని బెల్లాడ్ వ్యాఖ్యానించారు ఇంకా నిజ జీవిత సన్నివేశంలో పథకం ప్రకారం నిర్వహించే లక్ష్యాత్మక కృత్యాల సముదాయమే ప్రాజెక్ట్ అని బెనింగ్ అండ్ బైనింగ్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు నిర్వచించారు లక్ష్యాత్మక కృత్యాల సముదాయం మీకు కనిపించినట్లయితే బెనింగ్ కానీ బైనింగ్ కానీ కంపల్సరిగా ఉంటారు ఇది మాత్రం గుర్తించుకోండి సమస్యాత్మక కృత్యం అయితే స్టీవెన్సన్ హృదయపూర్వకంగా అయితే కిల్ ప్యాట్రిక్ దిగుమతి చేయబడిన అయితే బెల్లాడ్ లక్ష్యాత్మక కృత్యాలు అంటే బెనింగ్ అండ్ బైనింగ్ మీరు గుర్తించుకోవాలి నిర్వచనాలు కూడా అత్యంత ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకున్నవి ఇంకా ఇందులో ఉన్న సోపానాలు కనుక ఒక్కసారి గమనించినట్లయితే ప్రతి దాంట్లోని మనం ఏమి నేర్చుకున్నా సరే కొన్ని మైండ్లో స్మృతి చహరాలు ఏర్పరచుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అందుకని మీకు సాధారణ కన్నా కొంచెం రంగు యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది మనం నేర్చుకునే విషయాల్లో కానీ సైడ్ హెడ్డింగ్లు కానీ కీలక పదాలు కానీ టాపిక్ టాపిక్ హెడ్డింగ్ కానీ సోపానాలు కానీ ఉంటే మనం దాన్ని రీప్రొడ్యూస్ చేయాలి రీప్రొడ్యూస్ ఏ విధంగా చేయాలంటే ఒకసారి చదివిన తర్వాత దాన్ని కళ్ళు మూసుకొని మళ్ళీ చెప్పగలిగే ప్రయత్నించాలి ఫస్ట్ టైంలో ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చెప్పగలుగుతాం రెండోసారి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చెప్పగలుగుతాం ఇంకా మూడో నాలుగు సార్లు ప్రయత్నించినప్పుడు పూర్తి స్థాయిలు చెప్పగలుగుతాం ఈ విధంగా మనం పూర్తి స్థాయిలు చెప్పగలిగినప్పుడు మాత్రమే ఎగ్జామ్లో మనకి సడన్గా గుర్తొచ్చే ప్రయత్నం అయితే ఉంటుంది లేదంటే సాధారణ ఎగ్జామ్లు అయినా సరే ఎంసీక్యూలు ఉన్న ఎగ్జామ్లు అయినా సరే మనకి మన మెదడు దాన్ని అందించే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సోపానాలు కానీ సైడ్ హెడ్డింగ్లు కానీ మెయిన్ హెడ్డింగ్లు కానీ కీలక పదాలు కానీ ఉంటే మన మెదడులో ప్రింట్ అయిపోవాలి ఇది గుర్తించుకోండి ఇప్పుడు మన సోపానాల్లోకి వచ్చినట్లయితే సన్నివేశాన్ని ఫస్ట్ కల్పించాలి మొదటి సోపానం సోపాన క్రమం కూడా అడిగే అవకాశం ఉంది ఆరు సోపానాలని ఆర్డర్లు అవ్వకుండా వేరే వేరే ఇచ్చేస్తారు సన్నివేశం కల్పించటం మొదటి సోపానం ఇంకా రెండోది ఏమన్నందంటే ప్రాజెక్టు యొక్క లక్ష్యాన్ని వివరించడం రెండో సోపానం ప్రాజెక్టు యొక్క లక్ష్యాన్ని వివరించడము ఇంకా మూడోది పథక రచన లేదా వ్యూహరచన ప్లానింగ్ ఇంకా నాలుగోది ఎగ్జిక్యూషన్ అమలుపరచుట లేదా నిర్వహించుట ఎగ్జిక్యూషన్ అంటారు దీని ఇంగ్లీష్లోని అమలుపరచుట ఇంకా ఐదోది వస్తే మూల్యాంకనం ఎవాల్యూషన్ ఇంకా ఆరోది నివేదిక ప్రాజెక్ట్ సబ్మిట్ చేయడం నమోదు చేయడం లేదా నివేదిక సమర్పించడం అంటారు ఇంకా ఒక్కసారి మీరు సోపానాలని మరొక్కసారి నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను ఎందుకంటే అత్యంత ముఖ్యమైనవి దీన్ని ఇలాగే ఇస్తారని ఈ సోపానం దేనికి సంబంధించిన ప్రశ్న అడగచ్చు లేదా సోపానాలని వెనక్కి ముందుకు ముందుకు వెనక్కి ఇచ్చి ఆర్డర్లో పెట్టండి క్రమంలో పేర్చండి అనే అవకాశం కూడా ఉంది దయచేసి సోపానాలని అర్థం చేసుకొని ప్రతి దానికి సోపానం ఆర్డర్లో గుర్తించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సన్నివేశాన్ని కల్పించడం మొదటి సోపానం దాని తర్వాత ప్రాజెక్టు యొక్క లక్ష్యాన్ని వివరించడం ఇంకా మూడోది పథక రచన ప్లానింగ్ నాలుగోది అమలు పరచడ ఎగ్జిక్యూషన్ ఐదోది ఎవల్యూషన్ ఆరోది ప్రాజెక్ట్ సబ్మిట్ చేయడం ఈ విధంగా ఆరు సోపానాలని మీరు క్రమంలో గుర్తించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇంకా ఇంకో విషయం ఏ విధంగా ప్రశ్నలు అడిగే అవకాశం ఉందంటే ప్రాజెక్టు పద్ధతిలో సన్నివేశాన్ని కల్పించేది ఎవరు అని అడిగితే ఉపాధ్యాయుడు దాని ఆన్సర్ ప్రాజెక్టు పద్ధతిలో ప్రాజెక్టుని ఎంపిక చేసుకునేది ఎవరు విద్యార్థి సన్నివేశాన్ని కల్పించేది ఉపాధ్యాయుడు ప్రాజెక్ట్ని ఎంచుకునేది మాత్రం విద్యార్థి ఇంకా ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఫలితం పథక రచన మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ప్లానింగ్ అనేది ఇది తప్పనిసరిగా ఉండాలి ప్రాజెక్ట్ యొక్క సరైన ఫలితం పొందాలంటే సరైన ప్లానింగ్ ఉండాలి ఇంకా దీర్ఘమైనది లేదా క్లిష్టమైనది ఏమైనా ఉందంటే సోపానాన్ని అమలుపరచడమే ఇందులో ఉన్న దీర్ఘమైన లేదా క్లిష్టమైనటువంటి కృత్యం ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మీ కింద విప్లవంగా అర్థం చేసి అర్థం చేసి అర్థం చేయబడుతుంది దయచేసి ఒక నిమిషం కావాలంటే వీడియో పాజ్ చేయండి ఒకసారి మళ్ళీ మీరు రాసు రాసుకుంటే రాసుకోండి ఒకసారి చదివింది నేను చెప్పింది లేదా మీరు చదివింది రీప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా పాఠశాల స్థాయిలో ప్రాజెక్టులు ఇవ్వడానికి అనువంగా ఆస్కారంగా ఉన్న కొన్ని పాఠ్యాంశాలు ఏమేమి ఉన్నాయంటే ఒకటి మన ఊరు మన ఊరు అనే అంశం మీద నచ్చిన టాపిక్ తీసుకునే అవకాశం ప్రాజెక్ట్ పద్ధతిలో ఉంది ఇంకా మన పంటలు రవాణా సౌకర్యాలు స్థానిక స్వపరిపాలన బడ్జెట్ మరియు కుటుంబ బడ్జెట్ పాఠశాల ముఖ్యమైన దినోత్సవాలు బడితోట నిర్వహణ పక్షుల అధ్యయనం పక్షుల ఆహారపు అలవాట్లు నెలలు రకాలు
ఇంకా స్టాంపుల సేకరణ ఆమ్లాలు క్షారాలు లవణాలు ఇంకా గృహ విద్యుత్ వినియోగం పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజన పథక నిర్వహణ ఈ విధమైన ఈ విధమైన పాఠ్యాంశాలు ఈ విధమైన కాకుండా ఇంకా అనేకమైన పాఠ్యాంశాలు ఉన్నప్పటికీ సాధారణంగా మీకోసం కొంచెం చిన్న థాట్ ప్రొవైడింగ్ కోసం కొన్ని ఇక్కడ ప్రజెంటేషన్ చేయడం జరిగింది ఇంకా అనేకమైన ఉన్నాయి ఈ విధమైన పాఠ్యాంశాలను ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వడానికి అనువైన పద్ధతులుగా మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఇలాంటి ఏమైనా ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వడానికి మీకు ఒకసారి మీరు ప్రాజెక్ట్ యొక్క సోపానాలను గమనించినట్లయితే ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్ అయితే ఈ సోపానాలకు సూట్ అయింది అని మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించినట్లయితే తప్పనిసరిగా వచ్చేస్తుంది మనం మెథరాలజీలో కానీ బోధన పద్ధతిలో అత్యంత ముఖ్యమైనవి కాబట్టి తప్పనిసరిగా ప్రతి దాదాపు మనం ట్రై మెథడ్స్ నేర్చుకుంటాం కాబట్టి ప్రతి ఆరు దాంట్లోని ప్రతి ఆరు క్వశ్చన్లోని ఒక క్వశ్చన్ బోధన పద్ధతుల మీద ఉంటుందండి ఈ విషయం గుర్తించుకొని మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది ఓకే సార్ బోధన పద్ధతుల్లోని ప్రశ్నలు కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చే అవకాశం లేకపోయినా అనుప్రయుక్త అప్లికేషన్ క్వశ్చన్లు ఇస్తారు మెథడాలజీ నుంచి కంటెంట్కి అనుప్రయుక్తం చేసి దాంట్లో అప్లికేషన్ చేసే ప్రశ్నలు ఎక్కువ అడిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మీరు చక్కగా కొంచెం నాకు కొంచెం నిమోనికల్ ద్వారా లేదా కొండ గుర్తుల ద్వారా మీరు కొన్ని కొన్ని అంశాలు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ ఆ అంశాలను కూడా మీకు తదుపరి వీడియోలో చేసే చేసే అవకాశం ఉంటే చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ప్రయోజనాల గురించి మనం ఒకసారి పరిశీలించినట్లయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ పద్ధతి తారాండైక్ అభ్యసన నియమాలను తృప్తిపరుస్తుంది ఇది రెండు వేల డిఎస్సిలో రెండు వేల ఆరు డిఎస్సిలో అడిగా అడిగారు ఫ్రెండ్స్ ఇది తారాండైక్ అభ్యసన నియమాలను తృప్తిపరుస్తుంది ఏ పద్ధతి ప్రాజెక్ట్ పద్ధతి శ్రమ పట్ల గౌరవాన్ని పెంపొందిస్తుంది శ్రమ పట్ల పని చేస్తూ నేర్చుకుంటారు కాబట్టి శ్రమ పట్ల గౌరవాన్ని పెంపొందిస్తుంది ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో స్వేచ్ఛగా శిక్షణిస్తుంది దండించడం అంటూ ఏమి ఉండవు విద్యార్థి తనకు నచ్చిన ప్రాజెక్ట్ ఎంచుకుంటాడు తనకు నచ్చిన రీతిలో సోపానాలను ఏర్పరచుకుంటారు తనకు నచ్చిన రీతిలో హైపోతిస్ చేస్తారు ఈ విధంగా ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో స్వేచ్ఛగా శిక్షణ ఇస్తుంది ఇంకా విద్యార్థులు కలిసి పనిచేయడం వల్ల సహకార భావం ఏర్పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ పియర్ లెర్నింగ్ ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ ఇంకా దీనిలో లోపాలు కూడా ఉన్నాయి అవి మనం ఒకసారి చర్చించుకున్నట్లయితే ఉపాధ్యాయులు సమర్థంగా లేని ఎడల మేలు కన్నా కీడు ఎక్కువ జరిగే అవకాశం ఉంది ఉపాధ్యాయులు ప్రాజెక్ట్ విద్యార్థులు ప్రాజెక్ట్ ఎంచుకున్న తర్వాత ప్రాజెక్ట్ చేసే పద్ధతిలోని తప్పులు కానీ విద్య ఉపాధ్యాయులు సరిదిద్దకపోయినట్లయితే ఆ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఫలితం కన్నా కీడే ఎక్కువ కనబడుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఈ ప్రాజెక్ట్ పద్ధతి ఖర్చుతో ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది కాలయాపనతో కూడింది టైం టేకింగ్ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది ఇంకా సిలబస్ సకాలంలో పూర్తి చేయడం కష్టం ప్రాజెక్ట్ పద్ధతిలో ఎంత టైంలో ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అవుతుందని సరిగ్గా అంచనా వేయలేము ఇంకా ప్రాజెక్ట్ ఒకసారి నివేదిక సమర్పించిన తర్వాత దాన్ని ఒక పునర పునశ్చరణ చేయడం రీకాల్ చేయడం అనేది ఇందులో కనబడదు పునశ్చరణ చేయడానికి అవకాశం లేదు ఇంకా కాల కాల నిర్ణయ పట్టికలు ఇమర్చడం కష్టం టైం టేబుల్ ఏ టైంలో ఈ పని చేయాలి అనేది ఈ ప్రాజెక్ట్ పద్ధతిలో చాలా కష్టం ఇమర్చలేము కూడా ఇంకా మనం ఈ విధంగా ప్రయోజనాలను లోపాల మీద ప్రశ్నలు అనేకంగా అడుగుతారు మీకు తెలిసే ఉంటుంది అవన్నీ మీరు చదివే ఉంటారు ఇక మరొక్క విషయం గురించి చర్చించుకున్నట్లయితే ప్రాజెక్టు పద్ధతిని నాలుగు రకాలుగా వర్గీకరించింది ఎవరయ్యా అని అడుగుతారండి అడిగారు ఆల్రెడీ లాస్ట్ డిఎస్సిలో ప్రీవియస్ డిఎస్సిలోని కిల్ ప్యాట్రిక్ అనే అతను ప్రాజెక్టు పద్ధతిని నాలుగు రకాలుగా వర్గీకరించాడు ప్రాజెక్టు పద్ధతిని నాలుగు రకాలుగా వర్గీకరించాడు ఆయన ఒకటి ఉత్పత్తిదారుల ప్రాజెక్టు ఒక వస్తువును త తయారు చేయడమే ఉత్పత్తిదారుల ప్రాజెక్టు అందులో క్యాలెండర్ తయారు చేయడం కావచ్చు గడియారం తయారు చేయడం కావచ్చు లేదా వస్తువు తయారు చేయడం కావచ్చు ఇంకా రెండవది వినియోగదారుల ప్రాజెక్టు సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది క్షేత్ర పర్యటనలు నాటకీకరణలు వినోదాలు సినిమాలు విహారయాత్రలు వంటివి ఇంకా సమస్య ప్రాజెక్టు మనకి దా దాదాపు మనం దాదాపు మనం చేసే అన్ని ప అన్ని పనులు సమస్యాత్మకమైన చిక్కులు వస్తూ ఉంటాయి దాన్ని మన ఆలోచన దృక్పథంతో దాన్ని చేయడమే సమస్యాత్మక ప్రాజెక్టు సమస్యను పరిష్కరించడమే సమస్యాత్మక ప్రాజెక్టు ఇంకా శిక్షణ ఇచ్చే ప్రాజెక్టు ఇది మాత్రం బాగా గుర్తించుకోండి శిక్షణ ఇచ్చే శిక్షణ ఇచ్చే ప్రాజెక్ట్ అంటే మనం శిక్షణలో పాల్గొనడం కాదు ట్రైనింగ్ తీసుకోవడం కాదు మనం నేర్చుకున్న విషయాన్ని మనం కొత్త విషయాన్ని నేర్చుకోకుండా ఆల్రెడీ నేర్చుకున్న విషయంలోనే ప్రాక్టీస్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేయడమే ఇది గుర్తించుకోండి మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్న విషయాన్ని ప్రాక్టీ ప్రాక్టీస్ చేయడమే శిక్షణ ఇచ్చే ప్రాజెక్టు ఇంకా ప్రాజెక్టు పద్ధతిని రెండు రకాలుగా వర్గీకరించిన వ్యక్తి ఒకరు ఉన్నారు ఆయన స్టీవెన్సన్ ఈయన ప్రాజెక్టు పద్ధతిని రెండు రకాలుగా వర్గీకరించాడు అది భౌతిక సంబంధితమైనవి ఫిజికల్లీ ఇటెస్ ఫిజికలీ ఇటీస్ ఇంకా మేధో సంబంధితమైనవి
మరిన్ని వీడియోలు మీకోసం పెట్టడం జరుగుతుంది మీకోసం ఈ విషయాన్ని అందించిన వారు డివిఎస్ రత్నాకర్ ఇక నా మొబైల్ నెంబర్కి వస్తే డబల్ నైన్ డబల్ సిక్స్ ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ జీరో నైన్ సెవెన్ మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ని ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే నేను పెట్టే వీడియోలు మీరు ఎత్తుకోకుండా డైరెక్ట్ మీ మెయిల్కి లింక్ వస్తుంది దాని ద్వారా క్లిక్ చేయడం వల్ల పూర్తి వీడియో మీకు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి చూసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా మీకు ఏమైనా ఇందులో డౌట్లు ఏమైనా కనిపిస్తున్నట్లయితే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఇంకా షేర్ చేసి మీ బాధ్యతను పెంచుకోండి పైగా మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి మరలా చక్క డ్యామ్స్తో మెల్లి కలుద్దాం ఫ్రెండ్స్ బాయ్ బాయ్ మీ డివిఎస్ రత్నాకర్